ஓம் சாந்தி மூன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முரளி ரிவிஷன் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஞான கடைதல் இதுல பாபா என்ன சொல்றேன்னா இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கு நீங்க துக்கத்திலிருந்து விடுபடணும் அப்படின்னா எக்ய சேவையை அன்பா செய்யுங்க பாபாவை அன்பா நினைவு செய்யுங்க அப்ப இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு ஒருபோதும் துக்கம் அடைய மாட்டீங்க துக்கத்துடைய கண்ணீர் கூட உங்களுக்கு இருக்காது ஸோ அதனால உங்களுக்கு பாபா கொடுக்குற ஸ்டிமித் குழந்த என்ன தவிர எந்த உற்றார் உறவினர் நண்பரையும் நினைவே செய்யக்கூடாது நீ பந்தனமற்றவராகி லேசாகி அன்ப எகியத்தை பாதுகாக்கிற சேவை செஞ்சீங்கன்னா உங்களுடைய அனைத்து மன விருப்பங்களும் இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கு நிறைவேற்றப்படும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு பாபாவை தவிர எனக்கு யாரும் இல்லை அவருடைய சேவையிலே மூழ்கி கிடக்கணும் அப்படி இருக்கணும் ஈஸ்வரிய சேவையில அதே நேரத்தில் பந்தனமற்றவராகவும் இருக்கணும் புத்தி வேற இடத்துக்கு போனாலும் மார்க் குறைஞ்சிடும் ஸோ அதில் கவனம் கொடுங்க ஏன்னா இந்த யஜ்யத்தை பாதுகாக்கிறது உங்களுடைய கடமை இதன் மூலமாக தான் உங்கள் அனைத்து மன ஆசைகளும் நிறைவேறவும் செய்யுது இப்போ பாபாவுடைய வழிப்படி நடந்து உலகத்துக்கு எஜமானர் ஆகிறோம் ஆஸ்தியா அப்பா கிட்ட இருந்து அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்ற நம்பிக்கையில தான் நம்ம பாபா முன்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்கோம் மற்றபடி இந்த பழைய உலகம் கண்டிப்பா அழிய போகுது இதுல எந்த சுகமும் கிடையாது எல்லாருமே இந்த விஷக்கடல மூழ்கி இறந்துட்டு இருக்கிறாங்க ராவணன் சிறையில துக்கம் அடைஞ்சிட்டே இறந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா நம்மள தான் பாபா விடுவிச்சு ஆஸ்தி கொடுக்கிறார் அவருடையவரா ஆக்கி இந்த ராஜயோகத்தை கத்து கொடுத்து இரட்டை கிரீடதாரிகளாக நம்மள ஆக்குறார் லக்ஷ்மி நாராயணனா ஆக்குறார் அதனால மம்மா பாபாவை மாதிரியே நாமளும் அவங்க போற வழி அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி அவங்க அடைந்த அதே சிம்மாசனத்துல நாமளும் உட்காரணும் ஸோ அதுக்காக குழந்தை பருவத்தை மறந்துடாதுங்க இந்த லட்சியத்தை வச்சு தானே பாபா குழந்தை ஆனீங்க நான் தேவதை ஆகணும் அம்மா பாபா மாதிரி ஆகணும்ட்டு ஸோ அதை எந்த காரணத்துக்கு கொண்டு மறந்துடாதீங்க ஆனால் மாயா மறக்க வைக்கும் பாபா கிட்ட இருந்து முகத்தை திருப்ப வைக்கும் ஏன்னா ராவண ராஜ்யம் ஆரம்பமானதுல இருந்தே அதோடைய வேலையே அதுதான் அதனால என்னாச்சு எதுக்கும் உதவாதவர்களாக மனித முகம் இருந்தாலும் குணத்தினால குரங்காயிட்டீங்க ஆனா இப்ப ஈஸ்வரனுடைய வழிப்படி நடப்பதன் மூலமாக மனித முகம் ஆனால் குணத்தில் தேவதையாக மாறிட்டு இருக்கிறீங்க சோ அப்படி தேவதையா மாறுறதுக்காக பாபா சொல்றாரு குழந்த பருவத்தை மறந்துடாதீங்க இதுல ஒண்ணும் கஷ்டமே கிடையாது பாபா சொல்றது அப்படியே எப்படி குழந்த பெரியவங்க சொல்றது அப்படியே கேட்குமோ அது மாதிரி பாபா சொல்றத ஒவ்வொரு அடியிலும் கேட்டு கேட்டு நடுங்க யாருக்கு பந்தனமே இல்லையோ அவங்க ஆஹா சௌபாக்கியசாலிகள்ன்ற பாபா ஏன்னா இந்த உலகில் தாய் தந்தை உங்களை விகாரத்துல பிடிச்சி தள்ளுறவங்க விகார திருமணம் பண்ணி வைக்கிறவங்க ஆனா பாபா சொர்க்கவாசிகளாக உங்களை மாத்துறார் சொர்க்கத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறாரு அதுக்காக ஞான குளியல் செய்ய வைக்கிறார் மற்றபடி நீங்க சரீரம் நிர்வாகத்துக்கான காரியங்களும் செய்யதான் செய்யணும் ஆனா பாபா நினைவுல இருந்து ஸ்ரீமத் படி செய்யறதுனால ஒவ்வொரு அடியிலும் அப்பாவுடைய ஆஸ்தி கோடி மடங்க அடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும்னா பந்தனம் இல்லாம நான் இருக்கிறேன்னா செக் பண்ணணும் யாருடைய நினைவு உங்களை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது ஒரு வேலை உங்களுக்கு பந்தனம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க நினைவு நண்பனுடைய நினைவு உறவினர் நினைவு அல்லது நீங்க சினிமா பாக்குற பழக்கம் வந்து சினிமா பார்த்த நினைவு சோ இதெல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும் நம்மளுடைய பொக்கிஷங்கள் திருடப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் சோ அது நாம இழக்கிறோம் இழக்க கூடாது சேமிக்கிற யுகம் அதனால வேற யாரையும் நினைவு செய்யாதீங்க ஒரு பாபா நினைவுல இருந்து எக்ய சேவைய அன்பா செய்யுங்க அப்ப ஒருபோதும் துக்கம் அடைய மாட்டீங்க சோ இந்த மாதிரி எல்லையற்ற தாய் தந்தைய ஒருபொழுதும் நீங்க விட்டுடக் கூடாது ஆஹ் இந்த எக்ய பாதுகாக்கணும் காரணம் இதன் மூலமாக தான் உங்களுடைய மன விருப்பமான ஜீவன் முக்தி சொர்க்கத்தின் ராஜ்யம் உங்களுக்கு கிடைக்கிது அப்ப எந்த அளவுக்கு இதை பாதுகாக்கணும் எந்த அளவுக்கு நீங்க அமைதியா இருக்கணும் ஏன்னா அமைதியின் தூதுவர்கள் நீங்க உலகத்துக்கு அமைதியை கொடுக்க போறேன் அமைதியான உலகத்தை உருவாக்க போறோம்னு சொல்றீங்கன்னா உங்களை பார்த்தாலே சுகம் சாந்தி நிறைஞ்சிருக்கிற அனுபவமா உங்களுக்கு ஏற்படணும் உங்க தொடர்புல வந்தாலே 
ஏன்னா இங்க சத்தம் போடுறது யாருக்குமே பிரியம் கிடையாது இல்லையா சோ அமைதியான உலகத்தை அமைதியா தான் ஸ்தாபனை பண்ண முடியும் ஏன்னா ராவண ராஜ்யத்தை விடுபட்டு வந்திருக்கிறோம் இங்க வந்த அப்புறமா ராவண ராஜ்யத்தின் பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கக்கூடாது பாபாசுரர் பந்தனம் மற்றும் இருக்கிறவங்க வந்து இங்க இருக்கிற லட்சாதிபதி கோடீஸ்வரர்களை விட மகான் பாக்கியசாலிகள் ஆஹ் அதே மாதிரி பந்தனம் துண்டிக்கப்பட்டு இருக்கிறவங்க கூட சௌபாக்கியசாலிகள் ஆஹ் அவங்களுக்கு வந்து அதிர்ஷ்டம் திறக்கப்பட்டிருக்கு எவ்வளவு திறக்கப்பட்டிருக்க இல்லையா அதிர்ஷ்டம் அவங்க இஷ்டத்துக்கு அள்ளிக்கிட்டே இருக்கலாம் பொக்கிஷத்த அதாவது ஈஸ்வரிய சேவையில மூழ்கி கிடக்கலாம் எந்த பந்தனமும் இல்லாததுனால அது மட்டும் இல்லாம வெளியில என்ன இருக்கு வெறும் கொடூரமான நரகம் சாரமற்ற நரகம் தான் இருக்குது துக்கத்தை தவிர எதுவுமே அங்க கிடையாது அதனால அந்த எல்லா கவலையும் விட்டுடுங்க பாபாட்ட கொடுத்துட்டு லேசாயிடுங்க அன்பா சேவை செய்யுங்க தாரணை செய்யுங்க உங்க வாழ்க்கைய ஸ்ரீமத் படி நடந்து வைரம் மாதிரி ஆக்கிக்கோங்க உங்களுடைய சுபாவத்தையும் நல்லா வச்சுக்கணும் சதோ பிரதானம் வச்சுக்கணும் அப்பதான் சதோ பிரதான உலகத்தின் உயர்ந்த பதவி அடைய முடியும் இல்லாட்டினா பதவி குறைஞ்சிடும் அதே மாதிரி இந்த ஈஸ்வரிய யஜ்யத்துல எது கிடைச்சாலும் அதை மனதார ஏத்துக்கோங்க ஸ்வீகாரம் செய்யுங்க ஏன்னா பிரம்ம பாபா பெரிய வைர வியாபாரியா இருந்த பொழுதிலும் பாபா வர்றதுக்கு முன்னாடி அவரு நிறைய ஆசிரமங்களுக்கு போகும் பொழுது அங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதத்தான் அப்படியே ராயலா வாங்கி சாப்பிடுவாரே தவிர எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்க மாட்டாரு அதே மாதிரி இந்த ஈஸ்வரி ஆசிரமத்துல எதையும் அமைதியாக இருந்து ஏத்துக்கோங்க இப்ப பாபா கூட யார் இருக்கிறாங்களோ அப்படின்னு ஒரு மகிமை இருக்கு இல்லையா இறைவனோடு இருப்பவர்கள் அந்த மகிமை இப்ப உங்களுக்கு தான் ஏன்னா உங்க எதிரில தான் பாப்தாதா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க இப்பவே எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இந்த ஈஸ்வரிய சேவைக்கு தகுதியானவர் ஆகணும் அதாவது பாபா நமக்கு கொடுக்குற ஞானத்தை மற்றவங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளுடைய திறமைய வளர்த்துக்கல அப்படின்னா கல்ப கல்பத்துக்கும் பதவி குறைஞ்சிடும் அதனால ஞான கண் இல்லாதவர்களை ஊன்றுகளாகி இந்த மண்மனாபவ இறைவனை நினைவு செய்யற இந்த மகா மந்திரத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க இதுதான் சஞ்சீவினி மூலிகை ஏன்னா இந்த யுத்த மைதானம் ராவண ராஜ்யத்துல இந்த மாயாவோடு யுத்தம் போடுற இந்த மைதானத்துல பல பேர் மயங்கி கிடக்குறாங்க சிலர் முற்றிலும் மயங்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு இந்த சஞ்சீவினி மூலிகை கொடுக்கணும் பாதுகாப்பா இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஞான ரத்தினங்களை நீங்க தாரணை செஞ்சு மத்தவங்களுக்கு தாரணை செய்ய வைக்கணும் தேகத்தின் மீது உங்க தேகத்தின் மீது கூட கொஞ்சம் கூட பற்று இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இந்த பற்று தேக உணர்வு தான் உங்களை விழ வைக்குது அதனால உங்களுடைய பற்று எல்லாம் ஒரு பாபா மேலேயும் அவர் கொடுக்குற இந்த அழிவற்ற விலை மதிப்பற்ற ஞான ரத்தினங்கள் மேல மட்டும்தான் இருக்கணும் ஆஹ் சோ எந்த அளவுக்கு நீங்க தாரணை பண்ணிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு மற்றவங்களுக்கும் தாரணை பண்ண வைப்பீங்க ஏன்னா இந்த ஞானி ஆத்மாக்கள் தான் பாபாவுக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள் ஏன்னா பாபாவே மிகப்பெரிய சேவாதாரி சோ சேவைக்கு அவர் தேடுறது ஞானி குழந்தைங்களை தான் தேடுறாரு சோ இதை பெரிய பெரிய மனிதர்களுக்கு கூட கேட்டு குஷி அடையறாங்க ஆனா கோடியில சிலர் தான் இதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க நீங்க வந்து எல்லையற்ற சந்நியாசம் பண்றீங்க ஏன் ஏன்னா நீங்க பாக்குற இந்த பழைய உலகத்துல இருக்கிற எல்லாம் அழிஞ்சிடும்னு உங்களுக்கு தெரியும் அது இல்லாம அப்பாவுடைய முழு ஆஸ்தி அடையணும்னாலே இங்க இருக்கிற பற்றை விட்டாதான் அடைய முடியும் தெரியும் தெரியும் சோ துக்கம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை விடுறதுல உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் இன்னொன்னு சுகத்தை அடையறதுக்காக இதை விடுறீங்க அதுக்காக உங்க புத்தியில எப்பயுமே நான் பரந்தாமத்துக்கு திரும்பி போகணும் வந் திரும்ப வந்து சூரிய வம்சத்துல ராஜ்யம் செய்வேன் என்கிட்ட இருந்து இந்த மாயா அபகரிச்சுட்டான் தேவையில்லாத ஆசை எல்லாம் கட்டி அதனால மாயாவுடைய எந்த ஆசைக்கும் நான் இனி இனி மயங்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு இனிமையிலும் இனிமையான பாபாவோடவே புத்தி சதா ஈடுபட்டு இருக்கணும் அப்பதான் அந்த ராஜ்யத்தை நாம அடைய முடியும் மற்றபடி கர்மேந்திரியங்கள் மூலமாக காரியங்கள் ஸ்ரீமத் படி செஞ்சுட்டு தான் இருக்கணும் பாபா சொல்றாரு செல்லமான குழந்தை இனிமையான குழந்தை உன் வாய் மூலமாக எப்பவுமே ஞான ரத்தினங்கள் தான் வெளிப்படணுமே தவிர கற்கள் உலகியல் விஷயங்கள் வெளிப்படக்கூடாது இந்த ஞான முத்துக்கள் தான் வெளிப்படணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஞான ரத்தினங்களை கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க இல்லையா மம்மா காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஞான பாயிண்ட் சொல்லுவாங்களா என்ன சொல்ல வந்தாங்களோ அந்த விஷயத்த சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஞான பாயிண்ட் சொல்லுவாங்களா எதிர் இருக்கிறவங்களும் அதே மாதிரி பண்ணுவாங்க அப்ப வீண் விஷயமா டக் டக்குன்னு பாபா கிட்ட புத்தி போயிடும் இல்லையா சோ அப்படிதான் பாபா இருக்க சொல்றாரு 
அப்படி இல்ல உலகில் விஷயத்த பேசுறீங்க அப்படின்னா உங்க வாய் கசப்பாயிடும் அந்த உலகில் பணக்காரங்க அழியக்கூடிய செல்வத்தை தானம் செய்யறாங்க ஆனா நீங்க மகாதானி இந்த ஞானத்தை தானம் செய்யுங்க இந்த பாரத பூமியை மகாதானி அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஏன்னா இப்ப பாபா நமக்கு ஞானத்தை தானம் கொடுக்கிறாரு பாபா கிட்ட நாம சரீர சம்பந்தமா எல்லாமே நீ எடுத்துக்கோ பாபா எனக்கான உலக ராஜ்யத்தை கொடு பாபா அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க வேற எந்த பொருளுமே எங்களுக்கு வேண்டாம் பாபான்னு சொல்றீங்க அதனால என்னும் சொல் செயல் அனைத்தையும் பாபா கிட்ட கொடுத்துட்டா நான் பட்டினியில இறந்துடுவேனேன்னு தயவு செய்து நினைக்க வேண்டாம் ஏன்னா இது சிவ பாபாவுடைய பண்டாரா எப்பவும் நிரம்பிட்டே இருக்கும் உங்களுடைய சரீ சரீர நிர்வாகம் இதன் மூலமாக ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அதனால பாபா கிட்ட நீங்க முழு அர்ப்பணம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய பொறுப்பு பாபா எடுத்து பாபா என்ன ஃபுல்லா நீ எடுத்துக்கிட்டு சேவையில எப்படி பயன்படுத்தணுமோ அப்படி பயன்படுத்தணும் சொல்லுங்க பாபா பாத்துக்கார் பொறுப்பு அவருடையதாயிடும் மற்றபடி பாபாவுடைய பண்டாரா எப்பவுமே நிரம்பிதான் இருக்கும் இது ஆனா ஒரு சோதனையாக ஒரு டைம்ல எதுவுமே இல்லாத நிலைமை வந்து பயந்துட்டு ஐயோ போயிடுமோ நினைச்சிட்டு போயிட்டாங்க நிறைய பேர் ஆனாலும் உதவி செய்யறவங்க தக்க நேரத்துல செஞ்சு இந்த எகியத்தை பாதுகாத்துட்டு தான் இருந்தாங்க ஏன்னா இது ஈஸ்வரிய பண்டாரா எப்பவுமே காலியாகாது ஏன்னா பசியால நீங்க இறக்கவே மாட்டீங்கன்னு பாபா உங்களுக்கு கேரண்டியா கொடுக்குறாரு இதோடைய அடையாளமாகத்தான் திரௌபதிக்கு மானம் பறிப்போற நிலையில ஆடை வந்துகிட்டே இருக்குது சோ அது ஒரு டெஸ்ட் பேப்பர் மாதிரி இல்லையா சுய முயற்சி இல்லாம கடவுளே அப்படின்னாங்க தானா அது பாட்டுக்கு பாடை புடவை வந்து முடிவற்று வந்துகிட்டே இருக்குது அந்த மாதிரி சிவபாபாவுடைய பண்டாரா பாபா கிட்ட பொறுப்பு அடைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது நிரம்பிட்டு இருக்கும் இப்ப பாருங்க மாளிகை எல்லாம் கட்டுறாரு பாபா குழந்தைங்களுக்காக அதனால எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு முயற்சி செஞ்சு உங்க பதவியை உயர்வா ஆக்கிக்குங்க இப்ப அலட்சியமா இருந்து தோத்துட்டீங்கன்னா கல்ப கல்பத்துக்கு தோத்துருவீங்க அதனால மம்மா பாபா உட்கார்ந்த அந்த தங்க சிம்மாசனத்துல அதாவது லட்சுமி நாராயணன் உட்கார அந்த சிம்மாசனத்துல இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு நீங்க உட்கார அளவுக்கு மதிப்போட பாஸ் ஆகுங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு பாபாவை தவிர வேற யாரையும் நினைவு செய்யக்கூடாது முரளி எழுதுறது மிகப்பெரிய சேவை ஏன்னா பாபா வந்து அப்ப பேசுறது ஆடியோவா வரும் அதைதான் உட்காந்து எழுதி அதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் போட்டு வரும் சோ அது ஒரு சிலர் என்ன பண்ணலாம் பாபா என்ன பாபா நீங்க சொன்ன வாணி எல்லாம் கட் பண்ணி எனக்கு வருது எனக்கு முழுசா வேணும் பாபா உங்க வாயில இருந்து வெளிப்பட்ட அத்தனையும் வரணும் பாபா நானும் அதிகாரி தானே அப்படின்னு ஒப்பற்ற ஆத்மாக்கள் தான் கேட்பாங்க எல்லாரும் கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அதனால பாபா சொல்றாரு பாபா எவ்வளவு கருணை கடலா இருக்கிறாரு அதே மாதிரி நீங்களும் எல்லா மொழிகளையும் கத்துக்கிட்டு எல்லா மொழியிலும் இந்த முரளிய நல்ல முறையில எழுதுங்க இப்ப பலருடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பலருடைய வாழ்க்கைய உருவாக்குறதுக்கு உதவி செய்யுங்க அதன் மூலமாக உங்களுடைய வா வாழ்க்கையும் உயர்ந்துடுது சோ அந்த முயற்சியிலே இருங்க மற்றபடி இந்த உலக வாழ்க்கை வந்து முற்றிலும் சாரமற்றது அதுல நேரத்தை வீணாக்காதீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் கொலை செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க எவ்வளவு அழுக்கா இருக்கிறாங்க பாருங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம ஏன் நம்மளுடைய புத்திய பாபா மீதும் பாபாவுடைய ஸ்ரீமத் பி ஸ்ரீமத் படி நடக்கிறதன் மீதும் கவனம் செலுத்தி நம்மளுடைய பதவியை உயர்ந்ததா ஆக்கிக்க கூடாது இன்னொன்னு என்னன்னா பாபா கிட்ட அடைக்கலமா வர்றவங்கள பாபா என்ன நீ பயன்படுத்திக்க சேவையில அப்படின்னு அடைக்கலமா வர்றவங்கள பாபாவே எல்லா பந்தனத்துல இருந்தும் விடுவிச்சிடுவாரு இந்த மனிதர்கள் வந்து கடவுள் சர்வ வியாபின்னு சொல்லி எல்லாருடைய முகத்தையும் பாபா கிட்ட இருந்து தீர்ப்பு வச்சுட்டாங்க ஆனா பாபா சொல்றாரு எல்லா இடத்துலயும் இறைவன் இருக்காருன்னா உங்க எதிரிலேயே இருக்காரு அப்புறம் அவர் எதுக்கு வாங்க நீங்க கூப்பிடணும் எதுக்கு கோயிலுக்கு போனோம் இத தெளிவா பாபா புரிய வச்சா சுருன்னு கோபம் வருது எல்லாருக்கும் நான் எப்பவுமே நான் சர்வ வியாபின்னு சொல்ல நான் சர்வ வியாபின்னு சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு யாரு உரிமை கொடுத்தா என்னை பத்தியே தெரியாது உங்களுக்கு சூப்பர் இல்லையா ஏன்னா பக்தர்களுக்கு எதுவுமே தெரியல பாவம் ஏன்னா பிரம்ம பாபாவுமே அதை படிச்சுட்டு சர்வ வியாபின்னு தான் நினைச்சாரே தவிர இது வந்து இறைவனுக்கு நிந்தனைன்ற எண்ணம் அப்ப பாபாவுக்கு புரியல தெரியல இப்ப பாபா சொல்றாரு பாபா இவ்வளவு நல்ல முறையில புரிய வச்சாலும் கொஞ்ச நஞ்சம் புரிஞ்சுட்டு வெளியில போய் பிரச்சனை பண்றாங்க ஆனா ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அறகுறையாவது புரிஞ்சுட்டதுனால சொர்க்கத்துக்கு வருவாங்க ஆனா டிஸ்சர்வீஸ் பண்றாங்களே பிரச்சனை பண்றாங்களே அதனால தாச தாசியா வருவாங்க அப்ப உங்களுக்கு பிரச்சனை பண்றாங்க அப்படின்னா நீங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படணும் ஏன்னா உங்களுக்கு தான் வேலைக்காரங்களா வர போறாங்க இல்லையா வேலைக்காரங்க வருவாங்கல்ல சத்தியுகத்துல இருந்து கலியுகம் வரைக்கும் வருவாங்க அவங்க எல்லாம் யாரு இப்ப உங்களுக்கு துக்கம் கொடுக்குறவங்க தாங்கிக்கோங்க 
ஏன்னா வேலைக்காரனை ரெடி பண்றேன்னு தாங்கிக்கோங்க அமைதியா இருங்க வேலைக்காரனா வந்துருவாங்க சோ இது சூப்பரான பாயிண்ட் இல்லையா மூன்று கால ஞானத்துல இதுவும் ஒண்ணு அடுத்தது ஏன்னா கடைசி நேரத்துல எல்லாருக்குமே சாட்சாத்காரமா தெரிஞ்சிடும் இவங்க இவங்களுக்கு இந்த இந்த பதவின் அப்ப எல்லாம் தலைக்கு தலை தொங்க போட்டுரும் ஐயோ நம்ம அப்படி இருந்துமே நம்ம பதவி என்னன்னு உலகத்துக்கே தெரிஞ்சிச்சுன்னா அசிங்கமாயிடும் ஆனா அந்த நேரம் யாரு உண்மையில ராஜ்யத்தை அடையிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் குஷி இருக்கும் மத்தவங்களுக்கு அந்த குஷி இருக்காது அந்த நேரம் பச்சாதாபப்படுவாங்களா உள்ளுக்குள்ள மனசு ஊத்திட்டு கடைசி நேரம் நான் அலட்சியம் வந்துட்டேன் இப்ப என்னால எதுவுமே பண்ண முடியலையே அப்படின்னு ஒவ்வொரு கல்பத்திலையும் நீங்க பச்சாதாபப்படுவீங்கன்னு நினைக்கும் போது இன்னும் பச்சாதாபப்படுவீங்க சோ எல்லா நாயகிகளையும் பாபா அழிச்சுட்டு போவாரு எல்லா நாயகிகளுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்ல இருக்கிறவங்க சரி கடைசி நம்பர்ல இருக்கிறவங்க சரி எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிடும் என்ன பதவி கிடைக்கும் எதனால அந்த பதவி கிடைச்சது எல்லாமே படிப்பு ஒழுங்கா படிக்கலன்னா கடைசியில போய் உட்காந்துடுவீங்க ஏன்னா தேர்வு நேரத்துல தெரிஞ்சிடும் நாம என்ன மார்க் எடுப்போம் அதே மாதிரி நமக்கு என்ன பதவி கிடைக்கும் தெரியும் ஞானமும் நல்லா படிக்கல சேவையும் செய்யல அப்படின்னா தூசி தான் கிடைக்கும் பதவி கிடைக்காது இந்த பதவிக்கு மேல இருக்கிற தூசி தான் கிடைக்கும்ன்றாரு அப்ப பாருங்க அவ்வளவு கீழான ஒரு பதவி தாச தாசி ஆயிடும் அதனால படிப்பிலும் சேவையிலும் முழு கவனம் கொடுங்க அந்த படிப்பு தாரணையாங்க பாபா எவ்வளவு இனிமையா இருக்கிற உங்களை உயர்ந்தவரா ஆக்கணும்ன்ற ஒரு சுயநலமற்ற எண்ணம் இருக்குது அந்த மாதிரி நீங்களும் இனிமையிலும் இனிமையானவராக ஆகணும் அப்படி ஆக்குறதுக்கு தான் பாபா வந்து இருக்கிறாரு இந்த உயர்ந்த பல்கலைக்கழகத்துல நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அடுத்தது வரதானத்துல பாபா சொல்றாரு குறைஞ்ச நேரத்துல சம்பூர்ணமாகணுமா முழுமை தன்மை அடையணுமா அனைத்து தெய்வீக குணங்கள் நிறைந்தவராகணுமா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான வழி டபுள் லைட் ஸ்திதியில எப்பயுமே பறந்துட்டே இருங்க ஃபரிஸ்தாவா அல்லது ஆத்மாவா பறந்துட்டு இருங்க ஆத்மா ஒரு லைட் அடுத்த லைட்னா எல்லாத்தையும் பாபா கிட்ட கொடுத்து லேஸ் ஆயிரும் லைட் ஆயிடுறான் அந்த லைட்டு ஸோ இந்த இரட்டு எல்லாத்துக்கும் முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டு பாபா பார்த்துக்கிறேன் பாபாவையே அப்படியே மயங்கி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் அது தானா சரியாயிடும் அந்த பிரச்சனையோடைய பிரபாவம் உங்களை தாக்கவே தாக்காது அப்படியே லேஸ்டா இருப்பீங்க ஏன்னா பாபா கிட்ட இருப்பீங்க அப்படி இருந்தீங்கன்னா எதுவுமே உங்களுக்கு கஷ்டமா அனுபவம் ஆகுது ஈஸியா அந்த சம்பூர்ணம்ன்ற உயர்ந்த லட்சியத்தை அடைஞ்சிடுவீங்க அப்படி அடையுங்க அப்படின்னு வரதானம் சொல்றாரு ஸோ அதனால தீவிர வேகத்துல முயற்சி செய்யறதோடைய அடையாளமே இந்த டபுள் லைட் ஸ்திதியில இருக்கிறதா அப்படியே பாபா ஞானம் பாபாவுடைய யோகம் ஞானம் யோகம் ஞானம் யோகம் இதுலயே சதா மூழ்கி இருங்க கை கால் மூலமாக ஸ்தூல சேவை செஞ்சுட்டே இருங்க ஆனா யோகமும் ஞானமும் புத்தியில சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் உங்களை லேச ஆக்கிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த துக்க தாமத்திலே புத்தி வந்துடக்கூடாது அதுதான் ஸ்லோகனே ஆக்சுவலா துக்க தாமத்துல இருந்து புத்தியை விலக்கியே வச்சிருந்தீங்கன்னா துக்கத்துடைய அலை உங்க கிட்ட கூட வர முடியாது இங்க என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது நான் மேல இருக்கிறேன் ஒளியா இருக்கிற இந்த உலகத்துக்கே சக்தி கொடுக்கறது நேத்து வரதானம் இல்லையா அதுதான் என்னுடைய கடமை சோ அமைதியின் சக்தியை நான் கொடுத்துட்டே இருக்கேன் கொடுத்துட்டே இருக்கிறேன் நான் கீழே வந்தா யாரு இவங்களுக்கு சக்தி கொடுக்கறது அதனால நான் மேலே இருக்கிறேன் அப்ப கீழே என்ன நடந்தாலும் உங்க குடும்பத்துல என்ன நடந்தாலும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட துக்கமே ஆகாது சோ சுகமா இருக்கிறதுக்கு தானே பாபா கிட்ட வந்திருக்கிறோம் குஷி தான் பிராமண வாழ்க்கையுடைய உயிர் மூச்சு இல்லையா சோ அதுக்கு டபுள் லைட்டா பறந்துகிட்டே இருங்க ஞானம் யோகம்ன்ற ரெக்கையை விரிச்சு ஊக்க உற்சாகத்தோட பறந்துகிட்டே இருங்க குஷி குஷியா சேவை செஞ்சுட்டே இருங்க அப்ப துக்க தாமத்துல உங்களுடைய புத்தி மாட்டாது வீண் விஷயங்கள் வராது ஒரு பாபா தவிர யாருடைய நினைவும் உங்களுக்கு வராது ஓம் சாந்தி இந்த முரளி சேர்னிங் இருக்குது இல்லையா இந்த மாதிரி முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இதை வந்து அடிக்கடி கேளுங்க அதனாலதான் இதை தனியா போடுறது ஏன்னா முழு வாணி நல்லா தான் இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் ஆனா அது ஒரு தடவைக்கு மேல கேக்குறது கஷ்டம் இதுனா பல தடவை கேட்கலாம் அதுக்காக தான் இதை பண்றோம் சோ பயன்படுத்திக்கோங்க எவ்வளவு நேரம் பாபாவை நினைவு செஞ்சுன்றத அவசியம் கமெண்ட்ல போடுங்க நானும் அடுத்த வீடியோல இருந்து கண்டிப்பா போடுறேன் அதே மாதிரி சேவையும் போடுங்க இதுல புகழ் கிடையாது நாம இவ்வளவு பண்றோமே மத்தவங்க பண்ணலே நான் நாளைக்கு சொல்லணுமே எனக்கு சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்லையன்ற அந்த குற்ற மனப்பான்மையினால தீவிரமா பாபாவை நினைவு செய்வீங்க தீவிரமா சேவை செய்வீங்க சோ சேவை நீங்க எங்க சேவை செஞ்சீங்க அது சொல்ல தேவையில்லை ஏன்னா அதுல நிறைய பிரச்சனை வரும் அது எப்படி எங்க சென்டர் விட்டு வேற சென்டர் போனோம் இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை வரும் அது வேணாம் வேண்டாம் ஆஹ் தைரியம் இருந்தா சொல்லுங்க இல்லாட்டினா சொல்லவும் வேண்டாம் சும்மா கோயில் பேரை மட்டும் சொல்லி ஊர் பேரை சொல்லாம அந்த கோயில நான் இந்த சேவை செஞ்சேன் இத்தனை பேருக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்தேன் இத்தனை பேருக்கு முன்னாடி
ஆனால் எனக்கு அந்த இடத்துல பர்மிஷன் வாங்கி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா வாங்கி கொடுங்க நாங்கள் வந்து அந்த சேவை செய்கிறோம் ஓம் சாந்தி